Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vijana bwana ni mwema. Wakati wote. Na wakati wote. Bwana ni mwema. Mungu awabariki sana kwa kufika tena katika kipindi hiki cha vijana na injili. Amina. Tunaamini kwamba Mungu anazidi kuwapigania na kuwapatia afya njema na hatimaye tena amefika katika kipindi hiki kwa ajili ya kuendelea kuwabariki watakatifu wa Mungu. Mungu awabariki sana vijana. Karibu sana mtazamaji wa AJM Tita TV katika kipindi hiki cha vijana na injili wewe ambaye unazidi kutoa muda wako kuendelea kutufuatilia Mungu azidi kukubariki sana mtangazaji na mwongozaji katika kipindi hiki ninaitwa Ayubu Manji kama ilivyo kawaida tumezidi kutembelewa na vijana hawa kutoka katika kanisa la Adventist wa Sabato vijana hawa wamezidi kuwa mbaraka sana katika kipindi hiki cha vijana na injili wamezidi kutubariki kwa masomo yao mbalimbali mbali. Mungu azidi kuwabariki sana vijana lakini pia tawe mtazamaji Mungu azidi kukubariki sana jinsi ambavyo unatoa muda wako kwa ajili ya kuwafuatilia vijana hawa. Vijana, Mungu awabariki sana. Amen. Hebu kabla hatujaendelea mbele zaidi na tuombe. Asante Mungu tena tunakushukuru kwa masaa haya. Watumie vijana wako kwa kadiri upendavyo ili tuweze kuelewa tena kile ambacho tumekusudia tukajifunze siku ya leo katika Kristo Yesu naomba na kushukuru. Amina. Vijana hawa leo uh, wana mada nzuri ambayo inasema roho mtakatifu na kazi zake roho mtakatifu na kazi zake mtazamaji endelea kufuatana pamoja na sisi katika kipindi hiki kizuri cha vijana na injili ili uzidi kubarikiwa kwa namna ya pekee kwani vijana hawa wamejipanga vizuri kama ambavyo naona kwa ajili ya kuendelea kutufundisha katika mada hii ambayo inasema roho mtakatifu na kazi zake kabla ya kwenye mada tupate mapumziko mafupi mtazamaji kisha tutarejea tena hapo baadaye barikiwa sana Kupendeza kwako ndio fahari yetu na habari njema ni kwamba JNR Mtita Unisex Saloon tuna huduma zenye viwango na ubora kwa ajili yako. Tunanyoa nywele kwa mitindo yote kwa shilingi elfu mbili tu. Tunaweka wave, black, facial, magic, manicure, pedicure, scrub. Tunapamba maharusi. Pia tunasuka nywele mitindo aina zote. Tunapatikana Buguruni Rozana Mkabala na kote za polisi, Temeke Sudan, Mtoni kwa Aziziali, Kibada Kigamboni na Mikwambe Kigamboni. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Karama zetu ni nafuu sana. Wasiliana nasi kwa simu namba 0745884112. Instagram officialjramtita_unisex. Weka oda yako leo kupitia email babashopjramtita33 at gmail.com. Habari tena ya wakati huu mtazamaji wa JRM TV. Hivyo ndivyo tumerejea katika kipindi chetu hiki cha vijana na injiri. Hao waliotoka hivi punde ndio wadhamini wetu katika kipindi hiki cha vijana na injiri. J and R Mtita Unisex Saruni wanashughulika zaidi na muonekano wako wa nywele mtazamaji. Waone hao watakupendezesha katika swala zima la nywele. Wanapamba maharusi kwa bei nafuu kabisa. Wanapatikana pale Buguruni Rozana mkabala na kota za polisi. Ukifika hapo utapata huduma nzuri kabisa ya kuweza kunyoa na kupamba maharusi kwa gharama nafuu kabisa. Lakini pia wanapatikana kwa aziziari mkabara na zanati ya mtoni. Ukifika hapo mtazamaji utaweza kuhudumiwa kwa gharama nafuu kabisa na kupamba maharusi. Ukifika hapo huduma zinaendelea. Wako tayari kukuhudumia. Lakini pia njia inayoenda tandika uh, mkabara na Sudan Hotel pale wako hapo. Waone hapo watakupendezesha kwa gharama nafuu kabisa na mionekano ya kijanja kabisa. Lakini kwa upande wa Kigamboni mtazamaji wanapatikana a uh, kibada mkabara na shule ya msingi lakini pia sehemu nyingine uh, kwa upande wa Kigamboni wanapatikana la Cruzi mkabara na wanapatikana la Cruzi pale mikwambe waone hao nao wataweka mambo yako sawa sawa Mungu azidi kukubariki sana mtazamaji katika kipindi hiki cha vijana na injiri kama ambavyo Tumesema hapo awali vijana hawa wamezidi kuwa mbaraka sana katika kipindi hiki cha vijana na injili. Hivyo ndivyo tunavyozidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili. Mada kuu inasema roho mtakatifu na kazi zake. Lakini kabla hatujaendelea zaidi naomba niwaulize maswali ili tuweze kujengeka zaidi na kupata mwangaza. Roho mtakatifu ni nani? Aa, na kazi zake ni zipi? Tutapata majibu kutoka kwa vijana hawa. Endelea kufuatana pamoja na sisi. Vijana Mungu awabariki sana. Tuanze kwa kuauliza maswali. Hivi Roho Mtakatifu ni nani? Tunaposikia habari ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni nani? Kabla hujaingia kwenye kazi zake. Karibuni sana vijana. Mtazamaji, kwanza tunapaswa kuelewa kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu, ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu. Kijana Mungu akubariki sana. 
Mtazamaji hivyo ndivyo ambavyo tumezidi kuangazia jibu kwanza kabisa kutoka kwa kijana huyu ambaye tumeweza kumuuliza kwanza Roho Mtakatifu ni nani? Akatuambia kwamba tunapaswa kuelewa kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu. Hivyo ndivyo tunavyoanza kupata mwangaza juu ya Roho Mtakatifu. Na mimi pia hata wewe mtazamaji una maswali mengi ya kuendelea kujiuliza lakini umeanza kupata mwangaza sasa. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu. Mm. Hebu tuendelee kupata mwangaza ili je, huu utatu mtakatifu ni upi? Maana ametuambia katika utatu mtakatifu, huu utatu mtakatifu ni upi? Hebu tupate tena mwangaza kutoka kwa vijana hawa ambao tuko nao hapa studio. Hebu karibu kijana tupatie mwangaza. Kwa kuwepo kwa Roho Mtakatifu yani Roho wa Mungu ime, ime kuisha tajwa katika mwanzo mmoja mstari wa pili matumizi ya kiwakilishi sisi na sheria kuwa Mungu alikuwa zaidi ya nafsi moja alipokuwa akiumba Bwana Yesu asifiwe sana Kijana Mungu akubariki sana Kijana ameweza kutupatia jibu zuri kabisa kiwakilishi sisi na maanisha nini na hivyo ndivyo ambavyo umezidi kupata mwangaza juu ya utatu mtakatifu. Vijana hawa wana majibu mengi sana ambayo mtazamaji yataenda kukubariki na kukusogeza zaidi karibu na Mungu lakini pia kupatia mwangaza juu ya mada kuu ambayo inasema Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake. Nini tunapaswa kuelewa juu ya utatu mtakatifu? Ni nini ambacho tunapaswa kuelewa vijana juu ya utatu mtakatifu? Maana tumesikia habari ya roho lakini pia tumesikia habari ya utatu mtakatifu. Je, nini ambacho tunapaswa kuelewa juu ya utatu mtakatifu? Karibu sana vijana. Mtazamaji, sisi kama wafuasi wa Mungu na Kristo wa Mungu, tunapaswa kuelewa kuwa Mungu amejumuisha ame, ame nafsi tatu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu kama tulivyoona katika umbaji. Kijana Mungu akubariki sana. Anasema kama tulivyoona katika umbaji. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Ah, vijana wanazidi kutubariki kwa namna ya pekee juu ya majibu yao haya ambayo tunazidi kupata mwangaza juu ya mada kuu inayosema Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake. Roho Mtakatifu na kazi zake. Tunazidi kupata mwangaza juu ya wa vijana. Na maswali mengi yazidi kuwauliza na ninavyozidi kuwauliza ninazidi kupata majibu. Na mimi pia hata wewe mtazamaji unazidi kubarikiwa na una maswali mengi ya kuendelea kuwauliza lakini vijana hawa wanazidi kutubariki kwa namna ya pekee sana. Vijana Mungu azidi kubariki sana. Mungu abariki sana. Je, kuna uthibitisho wote wa maandiko kuwa Roho Mtakatifu ni nafsi na ni Mungu? Je, kuna uthibitisho wote katika maandiko yanaoonesha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi na ni Mungu? Karibu sana kijana. Ndio mtazamaji uthibitisho upo ukisoma mwanzo sita mstari wa tatu Bwana akasema, "Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele." Hapo tunaona kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Kijana Mungu akubariki sana. Anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu. Kumbe uthibitisho upo mtazamaji na hivyo ndivyo ambavyo tumezidi kupata mwangaza kutoka kwa kijana huyu. Mtazamaji ni kusii tu ya kwamba anapokuwa akizungumza au akitaja mafungu basi ukiwa na Biblia yako hapo baadaye unaweza ukaipitia kwa kina zaidi na kuweza kupata mwangaza zaidi juu ya kile ambacho anakuwa anakizungumzia. Maana ametuthibitishia kutoka katika maandiko Biblia takatifu na vijana hawa wamekuwa wakitaja mafungu mbalimbali kutoka katika Biblia juu ya mambo ambayo wanayaelezea kuthibitisha kwamba ni kweli kabisa ni maagizo ya Mungu ambayo anayasema vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Tunaendelea na maswali kadhaa ya kuweza kuwauliza hawa juu ya hii mada bado tupo katika habari ya Roho Mtakatifu. Si ndio vijana? Bado tupo katika habari ya Roho Mtakatifu, hatujaingia katika kazi zake. Tunapaswa kwanza kuelewa mwangaza juu ya habari kwanza ya Roho Mtakatifu. Ni hadi gani Yesu Kristo aliyowapa wafuasi juu ya Roho Mtakatifu? Je, ni hadi gani ambayo Yesu Kristo aliwapa wafuasi wake juu ya Roho Mtakatifu. Huenda kuna hadi yoyote ambayo aliwapa. Je, ni hadi gani hiyo ambayo aliwapa? Karibu sana. Ahadi aliyotoaidi Yesu ni ya pekee sana nayo ni Roho Mtakatifu alisema atamuomba baba naye apate msaidizi. Yohana 14:16 hadi 17. Kijana Mungu akubariki sana. Mimi nimefurahishwa pamoja na jibu la kijana huyu ambalo ameweza kusema kwamba zawadi ambayo alitupatia ni zawadi ya Roho Mtakatifu, zawadi ya Roho Mtakatifu. Mtazamaji, vijana hawa wana maarifa mengi sana ambao wanapata wanapokuwa uh, katika kanisa lao la Adventista au Sabato, lakini pia uh, na sisi wanazidi kutupatia maarifa mengi hapa studio na amini pia hata wewe mtazamaji unazidi kubarikiwa sana. Kijana, Mungu azidi kukubariki sana. Na ametaja na fungu lake hayo, mafungu ambayo yanatajwa mtazamaji 
msomaji endelea kuyasoma na yazidi kupatia mwangaza juu ya maisha yako. Je, kuna tofauti kati ya nafsi hai, yani mwanadamu na roho mtakatifu? Kuna tofauti kati ya nafsi hai, yani mwanadamu na roho mtakatifu? Karibu sana kijana, mzidi tena kutupatia mwangaza juu ya maswali. Mimi binafsi nauliza maswali, lakini ninaamini wao wanakuwa na majibu juu jinsi ambavyo wanaelewa na wanavyosoma Biblia yani maandiko matakatifu. Karibu sana kijana. Tofauti ipo mtazamaji. Kwanza mwanadamu hufa ila Mungu hafi. Maandiko yanasema roho itendayo zambi ndio itakayokufa. Ezekiel 18 mstari wa 20. Mtazamaji, hivyo ndivyo tena tumepata jibu kutoka kwa kijana huyo. Mimi binafsi nazidi kufurahishwa sana na majibu ya vijana. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Vijana wana maarifa mengi sana ambayo yanazidi kutusogeza karibu na Mungu. Mungu vijana azidi kuwabariki sana. Vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Tumeona utofauti huo. Kumbe Mungu yeye hafi, lakini mwanadamu hufa. Yaani roho itendayo dhambi ndio itakayo kufa. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Hivyo ndivyo tunavyozidi kuendelea mtazamaji katika kipindi hiki cha vijana na injiri, tunazidi kupata mwangaza kutoka kwa vijana hawa na mipia mtangazaji katika kipindi hiki nina maswali ya kuendelea kuwauliza ili mradi tu ya kwamba tuweze kujifunza zaidi katika mada kuu inayosema roho mtakatifu na kazi zake. Mbona Yesu alikufa msalabani wakati ni Mungu? Mimi na swali. Mbona Yesu alikufa msalabani wakati ni Mungu? Hebu tupate uh, majibu kutoka kwa vijana hawa wazidi kutupatia mwangaza. Karibu sana. Asante sana kwa swali zuri mtangazaji. Kwanza tunapaswa kuelewa kuwa hapo tayari Yesu aliuvaa binadamu ili kuwakomboa binadamu. Yohana 3 mstari wa 16. Asante sana kijana. Mtazamaji tunapaswa kuelewa kwamba kumbe hapo awali Yesu alikuwa ameuvaa ubinadamu na ndio maana akaja kumkomboa mwanadamu. Kumbe Mungu angekuja kama alivyo na utukufu wake tusingeweza kukombolewa maana Mungu hapatani na dhambi, si ndio kijana? Ndio. Mungu akubariki sana. Hivyo aliamua kuvaa binadamu, si ndio? Ndio. Lengo kumkomboa mwanadamu? Ndio. Mungu akubariki sana. Hivyo ndivyo ambavyo Yesu alipoamua kumkomboa mwanadamu kumtumia njia hiyo. Bwana akubariki sana. Je kuna uthibitisho mwingine wote kutoka katika maandiko juu ya jambo hilo? Karibu sana kijana. Mungu amezidi kutuweka wazi kupitia nuru yake. Maandiko yanasema tena alipoonekana anaumbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza hata mauti ya msalaba. Wa Filipi 2 mstari wa 8. Kijana Mungu akubariki sana. Tumezidi kupata uthibitisho mwingine. Kijana Mungu akubariki sana. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Mtazamaji katika kipindi hiki cha vijana na injili tumezidi kupata majibu kutoka kwa kijana huyu uthibitisho mwingine tumeupata ambapo aliponekana anaumbwa kama mwanadamu alijinyenyekesha hadi mauti. Mungu akubariki sana. Tunazidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili tukiwa na vijana hawa ambao unawaona hapa wakiwa wamependeza kabisa na wapo kwa ajili ya kuendelea kutubariki kwa namna ya pekee. Hebu sasa tuingie katika kazi za Roho Mtakatifu. Na mimi mtazamaji umeweza kupata mwangaza sasa uh, kuhusiana na habari ya Roho Mtakatifu. Sasa tunaingia katika kazi za Roho Mtakatifu. Mungu awabariki sana vijana. Ninaamini tutaenda kupata mwangaza juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Hebu tuangazie kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Hebu tuangazie kazi za Roho Mtakatifu. Miongoni mwa kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Karibu sana. Mtazamaji mpenzwa He, hebu tuangazie baadhi za kazi ya Roho Mtakatifu. Moja wapo ni msaidizi wetu kwa mambo ya kiroho. Yohana 4 mstari wa 16 hadi 17. Mungu akubariki sana. Tunaingia moja kwa moja sasa katika kazi za Roho Mtakatifu. Miongoni mwa kazi za Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu katika mambo ya kiroho. Aha, kumbe anatusaidia katika mambo ya kiroho? Ndiyo. Mungu akubariki sana kijana. Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kupata mwangaza juu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Mm, hebu tuangazie kazi nyingine. Kuna kazi nyingine ya Roho Mtakatifu. Naamini zipo nyingi lakini basi tutaenda leo kuangazia chache baadhi ya kazi za Roho Mtakatifu. Karibu sana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ameusibitishia ulimwengu kwa kwa habari ya zambi na haki na hukumu. Yohana 3 mstari wa 16 hadi 18. Mungu akubariki sana kijana. 
Yohana 16 mstari wa 10 wa 18. Ah hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili na sasa tunaingia katika kazi za Roho Mtakatifu, kazi za Roho Mtakatifu. Sasa tunazidi kuangazia kazi za Roho Mtakatifu, tupate majibu zaidi kutoka kwa vijana hawa juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Hebu vijana tuendelee tena kupata ah, mwangaza juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Karibu sana vijana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni, ni, ni kutuongoza kunena kweli yote yanayotoka kwa Mungu. Yohana 16 mstari wa 13. Asante sana kijana. Amina. Mungu azidi kukubariki kubariki sana vijana kwa majibu yenu. Mtazamaji tuko katika kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Tuendelee kupata mwangaza juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Kijana, Mungu akubariki sana. Amina. Vijana hawa wanazidi kutubariki kwa namna ya pekee juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Je, kuna kazi nyingine ya Roho Mtakatifu tena kijana? Karibu sana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni, ni kunena ni kunena kweli ya Mungu. Yohana 16 mstari wa 14. Vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Binafsi hapa studio mimi binafsi nazidi kubarikiwa sana na vijana hawa. Mada kuu inasema Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake. Lakini vijana hawa wanazidi kutupatia mwangaza juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo mtazamaji tunavyozidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili mada kuu inasema Roho Mtakatifu na kazi zake. Na hivi sasa tunaangazia kwa habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Karibuni vijana mzidi kutupatia mwangaza juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Karibu sana kijana, utupatie uh, kazi nyingine za Roho Mtakatifu. Karibu sana. Kazi nyingine ya, ya Roho Mtakatifu hutuongoza katika haki Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu hutuongoza katika haki. Je, kuna kazi nyingine ambayo unaweza kutuambia tena ya Roho Mtakatifu? Karibu sana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu kushuhudia dhambi katika maisha yetu. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Vijana hawa wana majibu mengi sana juu ya habari ya kazi ya Roho Mtakatifu hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili na sasa tunaangazia habari ya kazi za Roho Mtakatifu na sasa tunaendelea kuangazia habari ya kazi za Roho Mtakatifu vijana hawa wanazidi kutupatia maarifa zaidi tuendelee kuangazia kazi za Roho Mtakatifu mara baada tu ya kuangazia Roho Mtakatifu ni nani karibuni vijana mzidi kutuambia kazi nyingine za Roho Mtakatifu mtazamaji endelea kufuatana pamoja nasi ufahamu zaidi kazi za Roho mtakatifu karibu sana. Na kuonyesha vitu vinavyokuja zawadi ya unabii. Kijana Mungu akubariki sana. Kumbe kutuonesha habari ya vitu vinavyokuja pia ni miongoni mwa kazi ya Roho Mtakatifu, si ndio? Ndio. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Kwa habari nyingine ni habari ya unabii, vitu vinavyokuja hapo baadaye. Mtazamaji tunazidi kuangazia habari za kazi ya Roho Mtakatifu. Karibu tena kwa ajili ya kutupatia kazi nyingine ya Roho Mtakatifu kijana utuombea kwa kuugua kusikotamkika walumi nane mstari wa 26 Mungu akubariki sana Mtazamaji kazi nyingine ya Roho Mtakatifu kijana anasema ya kwamba hutuombea kwa kuugua kusiko tamkika. Mtazamaji vijana hawa wana mafungu mengi ambayo wameashika katika a, jinsi wanavyofundishwa wanavyo katika Biblia Mungu azidi kuwabariki sana. Wanasema ya kwamba kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kutuombea Mungu awabariki sana vijana. Wanapokuwa kitaja mafungu mtazamaji au uh, usichoke kuendelea kufuatilia mafungu hayo yazidi kukupatia mwangaza juu ya hiyo habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Tuendelee kuangazia kazi za Roho Mtakatifu. Karibu sana kijana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kusaidia wanadamu kunena anayotoka kwa Mungu. Petro pili moja mstari wa shina moja. Kijana Mungu azidi kukubariki. Kubarikiwe sana. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu kama ambavyo tumezidi kuangazia kusaidia wanadamu kunena yanayotoka kwa Mungu. Kumbe miongoni pia mwa kazi ya Roho Mtakatifu inatusaidia kunena yanayotoka kwa Mungu. Mungu azidi kukubariki sana. Kitabu ametaja ni Petro wa pili moja na ule mstari wa na moja. Mimi binafsi nazidi kubarikiwa na vijana hawa kwani wana mafungu mengi na nazidi kutusogeza zaidi karibu na Mungu. Na sasa tunazidi kuendelea kuangazia habari ya kazi za Roho Mtakatifu. Tuendelee kuangazia kazi nyingine za Roho Mtakatifu. Karibu sana kijana kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni anatutakasa hadi tuna hadi tunatii Petro wa kwanza moja msali wa pili Mungu awabariki sana. Vijana Mungu awabariki sana. Amina. 
Mtazamaji tulikuwa tunaendelea na kazi za Roho Mtakatifu na hivi sasa tumehitimisha kwa upande wa kazi za Roho Mtakatifu na sasa tunaendelea kuuliza uh, kuwauliza maswali vijana hawa maswali kadhaa ili kuweza hatimaye kuhitimisha kipindi chetu hiki. Tulikuwa tunaangazia habari ya Roho Mtakatifu lakini pia tukaenda kwenye kazi za Roho Mtakatifu. Tumehitimisha habari ya Roho lakini pia tukahitimisha habari ya kazi za Roho kama za Roho Mtakatifu kama ambavyo tumekwisha kupata mwangaza juu ya vijana hawa. Mungu azidi kuwabariki sana. Ninaamini sasa mtazamaji umepata mwangaza mkubwa sana. Roho Mtakatifu ni nani lakini pia umeweza kufahamu kazi za Roho Mtakatifu. Jana Mungu azidi kuwabariki sana. Sehemu gani sasa ya Roho Mtakatifu hukaa ndani ya moyo wa anayemwamini? Eti vijana, ni sehemu gani sasa ya Roho Mtakatifu hukaa ndani ya moyo wa anayemwamini? Karibuni sana vijana mtupatie majibu. Maandiko yanasema lakini tunda raroni upendo furaha amani utu wema fadhili uvumilivu wa Galatia 5 mstari wa 22 hadi 23 hivyo mtu mwema sifa za roho mtakatifu ukaa Kijana Mungu akubariki sana Kijana uh, anatuambia ya kwamba mtu mwenye hizo sifa roho mtakatifu ukaa ndani yake Hivyo na wewe ukiwa na hizo sifa yani tunda la roho kama alivyokuisha kutuambia na kutuelezea hiyo habari roho mtakatifu atakaa ndani yako yani ukiwa na hizo sifa uh, atakaa ndani yako lakini pia ukiendelea kusoma hilo fungu litakupatia mwangaza zaidi huyu roho mtakatifu anawezaje kuongoza maisha yetu je huyu roho mtakatifu anawezaje kuongoza maisha yetu karibu sana kijana uh, mzidi kutupatia mwangaza juu ya hili swali ambalo nimekwisha kuuliza karibu sana Roho Mtakatifu anaongoza maisha yetu kwa kutusaidia kunena na kutenda yanayotoka kwa Mungu. Petro pili moja mstari wa shina moja. Jibu zuri za jibu zuri sana kabisa kutoka kwa kijana huyu jinsi ambavyo amekwisha kutupatia mwangaza. Vijana uh, wanazidi kutusogeza zaidi karibu na Mungu lakini pia wanazidi kutupatia mwangaza juu ya hii mada. Vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Mungu azidi kuwabariki sana kwa namna ya pekee. Roho Mtakatifu anaongoza maisha yetu kutusaidia kunena na kutenda yanayotoka kwa Mungu kama ambavyo kijana amekwisha kutuambia hapa. Vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Mtazamaji hivyo ndivyo tunavyozidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili mada kuu ni Roho Mtakatifu na kazi zake. Vijana hawa wanazidi kutupatia mwangaza juu ya hii mada. Je, tunaweza kumkosea Roho Mtakatifu? Je, tunaweza kumkosea Roho Mtakatifu? Nina maswali kadhaa ambayo nimebakisha sasa kwa vijana hawa wakitupatia mwangaza juu ya habari ya Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake. Je, tunaweza kumkosea Roho Mtakatifu? Karibu sana vijana, mzidi kutupatia mwangaza. Ndiyo, tunaweza kumkosea Roho Mtakatifu kwa kutenda dhambi mfano, kuabudu sanamu, kuiba na kadhalika. Maandiko yanasema tusimuzunishe Roho Mtakatifu. Waefeso 4 mstari wa 30. Bwana Yesu asifiwe sana vijana. Amen. Hivyo ndivyo tunavyozidi kuendelea katika kipindi hiki cha vijana na injili. Mm, ameweza kutoa jibu zuri sana na binafsi mimi limezidi kunibariki. Naamini pia hata wewe mtazamaji umezidi kubarikiwa sana na fungu lake amelitoa hapo fungu zuri kabisa linalozidi kutusogeza zaidi na kutupatia mwangaza juu ya hii mada inayosema Roho Mtakatifu pamoja na kazi zake. Mungu azidi kukubariki wewe ambaye unatoa muda wako kufuatilia kipindi hiki cha vijana na injili. Je, tunaweza kumkosea Roho Mtakatifu? Je, tunaweza kumkosea Roho Mtakatifu ndivyo ambavyo amezidi kutupatia mwangaza uh, juu ya hii swali. Mambo gani hasa tukifanya wanadamu tunaweza kumuzunisha Roho Mtakatifu? Ni mambo gani hasa tukifanya wanadamu tunaweza kumuzunisha Roho Mtakatifu? Hebu tupate mwangaza tena kutoka kwa kijana huyu. Karibu sana. Asante. Mambo mengine ambayo tunaweza kumuzunisha Roho Mtakatifu kuvunja sheria, yani amri kumi alizoziandika kwa chanda chake mwenyewe. Maandiko yanasema tusimuzunishe Roho Mtakatifu. Kitabu kinatoka kutoka 20 mstari wa, wa Jana Mungu azidi kubariki sana. Mtazamaji uh, tumebakisha maswali mawili ya kuweza kuhitimisha katika kipindi hiki cha vijana na injili. Ninaamini umezidi kubarikiwa sana na vijana hawa ambao wamezidi kuwa mbaraka hapa studio lakini pia na hata kwako mtazamaji. Anasema tusimuzunishe Roho Mtakatifu kwa kuabudu sanamu, kwa kufanya mambo mengine ambayo hayafai, lakini zaidi tukivunja amri kumi za Mungu ambazo zinapatikana katika kitabu cha kutoka 
uh, 20 mstari wa tatu hadi mstari wa kumi na saba hapo ndipo amri kumi za Mungu alizoziandika uh, mwenyewe kwa chanda chake mwenyewe hapo ndipo zinapopatikana kijana Mungu azidi kukubariki sana na hapa nimebakisha maswali machache ya kuwauliza wa vijana na hatimaye kuweza kuhitimisha mada hii inayosema Roho Mtakatifu na kazi zake ni jambo gani la pekee la juhudi kubwa li litaweza kuonekana katika maisha yetu. Ni jambo gani la pekee na la juhudi kubwa litaweza kuonekana katika maisha yetu yaliyojazwa na Roho Mtakatifu? Ni jambo gani hilo la pekee na, na kubwa sana? Karibu sana kijana, uweze kutupatia mwangaza. Jambo la pekee sana ni kupokea nguvu za kiroho za utendaji kazi ya Mungu. Hilo nilo la kwanza na kubwa sana. Matendo moja mstari wa nane. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Amina. Vijana hao wana majibu hadi binafsi nafurahishwa sana na majibu yao ambayo zaidi yanazidi kunisogeza karibu na Mungu na kudibariki kwa namna ya pekee. Kijana Mungu azidi kukubariki sana. Nimebakisha swali moja la kuwauliza vijana hawa na sasa tutakuwa tukihitimisha mada hii ambayo inasema Roho Mtakatifu na kazi zake. Zawadi kubwa sana ni ya kuweza kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kipokea nguvu za Roho Mtakatifu utaweza kuondoka na kwenda kuifanya kazi ya Mungu kama ambavyo alikwisha kuagiza. Kijana Mungu azidi kubariki sana. Na sasa nimebakisha swali lingine moja la kuweza kuwauliza hawa vijana katika mada yetu ambayo ilikuwa inasema Roho Mtakatifu na kazi zake. Roho Mtakatifu na kazi zake. Je, liko jambo lingine tena la kipekee? Je, liko jambo lingine tena la kipekee ambalo tunaweza tukalifahamu katika mada hii? Hebu vijana karibuni sana. Kama liko jambo lingine tena la kipekee? Ndiyo, liko jambo lingine tena la kipekee. Nalo ni kuenenda, ni kuenenda ulimwenguni kote na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Masayo 28 mstari wa 20. Mungu akubariki sana kijana. Kijana amesema kwamba liko jambo jingine ni kuenenda ulimwenguni na kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu, kiwafundisha na kuyashika maagizo yote ambayo Mungu ametuamuru. Na kama ambavyo amekusha kutaja kitabu cha Mathayo 28 na, na ule mstari wa 20. Si ndio kijana? Ndio. Mungu akubariki sana. Hata mimi binafsi nakumbuka baadhi ya mafungu ambayo mnakuwa mkiyataja hapa studio. Mungu vijana azidi kubariki sana. Amina. Hivi ndivyo ambavyo mtazamaji tumefikia tamati mwa kipindi hiki cha vijana na injili tulikuwa tuna mada kuu ambayo ilikuwa inasema roho mtakatifu na kazi zake tumekusha kuangazia habari ya roho mtakatifu ni nafsi ya tatu katika utatu mtakatifu yani ni Mungu mwenyewe hasa pale katika habari ya umbaji kiwakilishi sisi kinaonesha kabisa habari hiyo Mungu azidi kubariki sana vijana. Lakini pia tukaangazia habari za kazi za Roho Mtakatifu, tukaona kazi nyingi sana za Roho Mtakatifu. Na hizo nadhani ni baadhi tu ya kazi za Roho Mtakatifu ambazo vijana hawa wamezidi kutuangazia na tukaona ni jinsi gani kazi za Roho Mtakatifu zinawe jinsi gani kazi za Roho Mtakatifu zipo. Mungu azidi kubariki sana vijana. Na baadhi ya maswali mengine tukauliza wakazidi kutupatia mwangaza. Naamini sasa umebarikiwa katika kipindi hiki cha vijana ambapo tumezidi kuangazia Roho Mtakatifu na kazi zake. Vijana Mungu azidi kuwabariki sana. Mtazamaji tumefikia tamati kabisa mwa kipindi hiki cha vijana na injili kama ambavyo nimekusha kuangazia mada kuu ilikuwa inasema Roho Mtakatifu na kazi zake. Ulikuwa nami mtangazaji na mwongozaji katika kipindi hiki Ayubu Manji. Vijana karibuni mweze kujitambulisha majina yenu. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Paulo William Mtita. Kwa majina naitwa Joseph Mtita. Kwa majina naitwa Jina William Mtita. Asante sana vijana kwa majina yenu. Mungu azidi kuwabariki sana. Msikose tena kipindi kijacho kwa ajili ya kuendelea kuwabariki watakatifu wa Mungu. Asante sana, shukrani sana wadhamini wetu JR Mtita Unisex Saluni. Hao ndio wadhamini wetu katika kipindi hiki cha vijana na injili. Wanashughulika zaidi na muonekano wa nywele lakini pia wanapamba maalusi. Mungu azidi kuwabariki sana vijana. Msikose kipindi kijacho. Hebu tuombe kabla ya kutimisha kipindi chetu hiki. Kijana mmoja na atupatie ombi. Karibu sana. Na tuombe mtaatifu mtaatifu ba mbinguni tukushukuru sana tumemaliza ba wabariki wanaotazama hiki kipindi tunaomba kwa yeye mtaatifu amina
Asante sana kijana kwa ombi nzuri. Vijana wametusogeza zaidi karibu na Mungu na ametuweka mikononi mwa Mungu na mimi ni pia hata mtazamaji umezidi kubarikiwa sana. Mtazamaji ukipokea nguvu za roho mtakatifu utaweza kufanya kazi ya Mungu kuenenda ulimwenguni na kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wa Yesu. Ukiendelea kuhubiria habari za Yesu Kristo kama ambavyo tumeangazia Mathayo 28 na ule mstari wa 20. Mungu akubariki sana usikose kipindi kijacho kwa heri mtazamaji. Mungu akubariki sana. Kupendeza kwako ndio fahari yetu na habari njema ni kwamba JNR Mtita Unisex Saloon tuna huduma zenye viwango na ubora kwa ajili yako. Tunanyoa nywele kwa mitindo yote kwa shilingi elfu mbili tu. Tunaweka wave, black, facial, magic, manicure, pedicure, scrub. Tunapamba maharusi. Pia tunasuka nywele mitindo aina zote. Tunapatikana Buguruni Rozana Mkabala na kote za polisi, Temeke Sudan, Mtoni kwa Aziziani, Kibada Kigamboni na Mikoa Mbe Kigamboni. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Karama zetu ni nafuu sana. Wasiliana nasi kwa simu namba 0745884112. Instagram @jrmtita_unisex. Weka oda yako leo kupitia email babashopjrmtita33@gmail.com.